ഹായ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി ലോയ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് യൂണിറ്റ് കമ്പനിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൺ നേച്ചർ ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് അപ്പോൾ കമ്പനി ലോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് ആ സമയത്ത് കമ്പനി ലോയിലെ ത്രീ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സെക്ഷൻസും ഫിഫ്റ്റീൻ ഷെഡ്യൂൾസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അത് അമൻമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സെക്ഷൻസും സെവൻ ഷെഡ്യൂൾസും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അമൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആവശ്യം അതായത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്താണ് അമൻമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഓരോരോ സിറ്റുവേഷൻസ് അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്പനീൻ്റെ ആ ഒരു എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് വരേണ്ടി വരും വരുത്തേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അമൻമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരാം ഇനി മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കമ്പനി നോക്കാം കമ്പനി ദി ടു കമ്പനി മേ ബി ഡിസ്ക്രൈബ് ടു ബ്ലൈ ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഫോംഡ് ഫോർ സം കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓർ ഒബ്ജക്ട് ഓർ ഒബ്ജെക്ട്സ് അതായത് കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മ ആണ് ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റീവോ ഉണ്ടാകും ഒരു എക്കണോമിക്കൽ ആകാം എക്കണോമിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആകാം അല്ലാതെ നോൺ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ആകാം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസും കമ്പനി ആയിട്ട് രൂപീകരിക്കുന്നത് അതായത് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റീസും എല്ലാം ഈ കമ്പനിയിനകത്ത് കമ്പനി ആക്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്പനിയാണെന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഫോർ സം കോമൺ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓർ ഒബ്ജെക്റ്റ് അതിന് ഡെഫിനിഷനാണ് ഇത് വേറെ കുറേ ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളും ആണ് അതായത് ആ എന്താണോ കമ്പനി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഡെഫിനിഷനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകാരണമാണ് ഞാൻ ഈ ഡെഫിനിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോഡ് ഹെനി എ കമ്പനി ഇസ് ആൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ ഹാവിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി വിത്ത് എ പെർപ്പസ് സസഷൻ ആൻഡ് കോമൺ സീൽ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ നിയമപ്രകാരം ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ട ഒരു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളൊരു പേഴ്സണെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കമ്പനിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഹാസ് എ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഹാവിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം അത് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരും കമ്പനിയും തമ്മിൽ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചാണ് കാണുക അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ പാർട്ട്ണേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക പക്ഷെ കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കമ്പനി നടത്തുന്ന ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സും അവരെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക പിന്നെ അതേമാതിരി വിത്ത് എ പെർപ്പസ് സെഷൻ അതായത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണ് കമ്പനി അത് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ആൻഡ് എ കോമൺ സീൽ കോമൺ സീൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അതിന് അതിൻ്റെ പേരും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ സീൽ ഉണ്ടാകും കോമൺ സീൽ എന്ന് വെച്ച് അത് ആക്ച്വലി കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കോ സീൽ വേണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ യൂഷ്വലി അത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കമ്പനി ഇസ് എൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ വിച്ച് ഈസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ലോ ഹാവിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി വിത്ത് എ പെർപ്പസ് സെഷൻ ആൻഡ് എ കോമൺ സീൽ അതാണ് കമ്പനി ഇനി കമ്പനിയും ബോഡി കോർപ്പറേറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഇലവൻ ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് അറ്റ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഡിഫൈൻസ് എക്സ്പ്രഷൻ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ആസ് ഫോളോസ് കമ്പനിയും ബോഡി കോർപ്പറേറ്റും യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ജനറലി നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനും കമ്പനിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കമ്പനീസ് ആക്ച്വലി ബോഡി
constitute a body co a corporate soul is a body corporate constituted in a single person who in right of some office or function has corporate status oru oru office na allengi oru particular position venditte avare represent cheyna oru single person e nammal body corporate nu parayam for example oru country de president adayathu oru as a whole country ne represent cheythu verunna oraalana അയാളെ നമ്മൾ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് തന്നെ ഐ മീൻ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് അതായത് കോർപ്പറേഷൻ ഷോ സോൾ എന്നാണ് നമ്മൾ അവർ അങ്ങനെയായിട്ടാണ് അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പം ഒരു കിങ് ഉണ്ട് ഐ മീൻ ക്രൗൺ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഐ മീൻ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ക്രൗൺസ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഐ മീൻ ഇപ്പോൾ ക്യൂൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എലിസബത്ത് അവരൊക്കെ ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ആണെന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക കാരണം അവരുടെ ഒപ്പിനും സീരുകൾക്കൊക്കെ അത്രയ്ക്കും വാല്യൂ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക പക്ഷേ അതൊരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കോർപ്പറേഷൻ സോൾ എന്നാണ് പറയുക അടുത്തത് കോർപ്പറേഷൻ അഗ്രിഗേറ്റ് അത് നമ്മൾ നോർമൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലത്തെ അല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ബോഡി ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിൽ കോർപ്പറേഷൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ടുഗേദർ അസോസിയേറ്റഡ് സോ ദാറ്റ് ദ ഫോം എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ എക്സാമിൽ എ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഓർ എ ട്രേഡ് യൂണിയൻ അതാണ് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കോർപ്പറേഷൻ സോൾ ഓർ കോർപ്പറേഷൻ അഗ്രിഗേറ്റ് അടുത്തത് ഈസ് കമ്പനി എ സിറ്റിസൺ കമ്പനി നമ്മൾ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടാണോ കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്പനി ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് ഇട്ട ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കമ്പനീനെ നമ്മൾ ഒരു സിറ്റിസൺ ആയിട്ടാണോ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ല ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് കമ്പനി എന്നുണ്ടെങ്കിലും കമ്പനീന്ന് നമ്മളൊരു സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സിറ്റിസൺ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ കമ്പനീനെ ഒരു സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതേമാതിരി കമ്പനിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സും എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല പക്ഷേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സും നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നേടാനായിട്ട് കഴിയും ഹൗവർ ക്ലെയിം ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദോസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഓൾസോ അവൈലബിൾ ടു വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ ടു ഓൾ പേഴ്സൺസ് വെദർ സിറ്റിസൺസ് ഓർ നോട്ട് അതായത് സാധാരണ അതായത് ഇപ്പം ഒരാൾ ഈ കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനകത്തോട്ട് വേറൊരാൾ കടന്നു വരികയാണ് അവരെന്തെങ്കിലും വേറൊരാൾക്കാർ നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ലീഗ് നോ ഫണ്ട ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്കുണ്ടാവും അതാണ് സിറ്റിസൺ അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഓൾ ദ കമ്പനി കെ നോട്ട് ബി എ സിറ്റിസൺ എറ്റ് ഇറ്റ് ഈ ഹാസ് എ നാഷണാലിറ്റി ഡൊമിസൈൽ ആൻഡ് പ്രസിഡൻസ് അതായത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നാഷണാലിറ്റി ആണ് അതായത് ഏത് നാഷണൽ ഏത് നാഷണലാണ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് കമ്പനിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും എ കമ്പനി സെറ്റ് ടു ബി എ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് നാഷണൽ ഓഫ് ദി പ്ലേസ് ആൻഡ് കൺട്രി വിച്ച് ഈസ് വെറ് ഇറ്റ് ഈസ് വെർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് എവിടെയാണ് ഇൻകോർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പനീനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അവർക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മളത് അവിടുത്തെ കമ്പനിയാണ് എന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ലോ കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു നിയമപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് കമ്പനി ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ലോ കമ്പനീസ് ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ രജിസ്റ്റർ അണ്ടർ ദി കമ്പനീസ് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻ ഉള്ളിൽ വിത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രം നിലനിൽപ്പുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത് എക്സിസ്റ്റ് ഐ മീൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കമ്പനി അതായത് ഒരു ഒരു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊരു കമ്പനി ആയിക്കോണമെന്നില്ല കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളതിനെ കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ അടുത്തത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ എ കമ്പനീസ് ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദസ് വിത്ത് ദ സാങ്ഷൻ ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഇസ് നോട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് അതായത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് അല്ല ഒരു സാങ്ഷൻ ഒരു ലോ പ്രകാരം അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ
a person can also its shares also to be to its creditors shareholder of company can also be held liable for its tax under scheme and though he virtually holds the entire share capital adayathu ipo company endengil cheyittund company ku endengil kadam oru vaada kadam undu nengil creditors ne vannittu avadatha aalkare shareholders ne company directors ne managers ne edirittu namukku complaint kodukkanayittu sadikkilla company ne mele mathre complaint kodukkanayittu sadikkulu no member can either individual jointly claim any ownership rights in the assets of the company during its existence or on its own winding up adhe maari tirichu or company ku endengilum sotthu kkunde endengil assets kkunde angane endengilum okke company inde peril undu nengil adinu orikkalum adinde owners ne adhaayathu company inde shareholders no അല്ലാതെ അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കോ അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഈ കമ്പനീൻ്റെ സ്വത്തിൽ യാതൊരു റൈറ്റ്സും ഇല്ല അതിൻ്റെ ഫുൾ റൈറ്റ്സ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അടുത്തത് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഫോർത്ത് ഫീച്ചറാണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ദി കമ്പനി ബീങ് എ സെപ്പറേറ്റ് പേഴ്സൺ മെമ്പർ ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ആ സച്ച് ലയബിൾ ഫോർ എ സെറ്റ് അതായത് കമ്പനി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി അതായത് സെപ്പറേറ്റ് പേഴ്സൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പനിക്കുള്ള ലയബിലിറ്റി തീർക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം കമ്പനിക്കായിരിക്കും അതല്ലാതെ അവിടെയുള്ള വേറെ ആൾക്കാർ അതായത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കോ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി അങ്ങനെ ലയബിലിറ്റി അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇനി കമ്പനിയിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആണ് അതേമാതിരി ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി അതായത് കമ്പനി ബീങ് എ സെപ്പറേറ്റ് പേഴ്സൺ അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് അതിൻ്റെ ലൈ ഡെപ്സിനൊന്നും ലയബിൾ ആയിരിക്കില്ല സെപ്പറേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സ കമ്പനീൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കും അസെറ്റ്സിനും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് കമ്പനിക്ക് മാത്രമാണ് അവരതിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സോ ഓണേഴ്സിനും വേറെ ആർക്കും അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അതിനകത്ത് യാതൊരു വിധ റൈറ്റ്സും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് സെപ്പറേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദാൻ പെർപ്പച്ചൽ സസ്പെഷൻ ഒരു കമ്പനി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോകും അവിടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർ മരിച്ചാലോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ അവർക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ആ കമ്പനിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാതെ ആവും പോകുന്നില്ല അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇത് ലീഗ് ഇതിപ്പം ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ലീഗൽ സക്സസർ ആരാണോ അവർക്കായിരിക്കും ആ കം ആ മെമ്പറിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ല ആ ലീഗൽ സക്സസറിനാണ് പോവാം അത് കമ്പനി ഒരു നിയമപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിയമപ്രകാരം മാത്രമേ അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ദൻ ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ് പല രീതിയിലാണ് അതായത് പബ്ലിക് കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഷെയർ ഷെയർ ഹോൾഡർ ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഷെയർസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് അതർ മെമ്പേഴ്സ് പബ്ലിക് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് വേറെ ആൾക്കാരുടെ കൺസെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആകുമ്പം കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മെമ്പേഴ്സ് അതായത് ഓൾറെഡി ഉള്ള മെമ്പേഴ്സിനാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ എയ്ത്ത് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ സീലാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹെൽഡ് ബൗണ്ട് ബൈ ഓൺലി ദോസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് ബിയർ സിഗ്നേച്ചർ അതായത് ഒരു കമ്പനി എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഓരോരുത്തർക്കും സി സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ബാങ്കിലെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ സിഗ്നേച്ചർ ഇട്ടിട്ടാണ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചറിന് നമ്മളൊരു ഓതറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സംഭവം ഇത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണെന്നുള്ളൊരു ഓതറൈസേഷനാണ് സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്കുള്ളൊരു സാധനമാണ് കോമൺ സീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒഫീഷ്യൽ സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു മെറ്റാലിക് സീലാണ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ യൂഷ്വലി കമ്പനീൻ്റെ പേര് എൻഗ്രേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും കോമൺ സീലും കോമൺ സീല് ഓപ്ഷനലാണ്
separate uh, creation of law first and second one artificial person separate legal entity limited liability separate property perpetual succession transferability of shares company may sue and be sued in its own name and common seal then listing the corporate bill nammal parnu or separate entity ana adhaayathu company inde debt inum company cheyna kaaryangalkkum avaru maathrana responsible adhaayathu company maathrana responsible avadathe baaki directors or board of directors or management adhu responsible alla nu parnu responsible alla in the sense namukku case avarde peril case kodukkanayittu namukku kadiyilla ഒരു കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെറ്റ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയാണ് അത് കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ അവിടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് കമ്പനീനെ കമ്പനി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് കമ്പനീൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള അല്ലാതെ കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പം കമ്പനി സ്വന്തമായിട്ട് അല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത് അതായത് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ അവരാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ഉള്ളത് അപ്പം ഈ കമ്പനീൻ്റെ ഡെറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീൻ്റെ ആക്റ്റിന് എല്ലാം റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ ചില സിറ്റുവേഷൻസിനകത്ത് കമ്പനീനെ കമ്പനി എന്നുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ആളെ മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ആൾക്കാരെയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി കോർപ്പറേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് A company is an association of persons and such persons are the real beneficial owners of, the, of all the corporate property. That is, the company is all the property in the beneficial owners. Owner is the one who 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 is the one നമ്മൾ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പണിഷ്മെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലാതെ കമ്പനീനെ തന്നെ അവർ കമ്പനീനെ എല്ലാം നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്കുക കമ്പനി കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും ഡിസോണസ്റ്റ് ഫ്രോഡുലൻ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കോർപ്പറേഷൻസും കമ്പനീസും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ആ ആരാണോ ആര് ആരാണോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ അവർക്കാണ് നമുക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാറ് അതാണ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് വേൽ എന്ന് പറയാം ദി കോർട്ട് വിൽ ലിഫ്റ്റ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് വേൽ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ഒരു കോമൺ ഇഷ്യൂ വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മനഃപൂർവ്വം കുറേ ഫോഡ് കാണിക്കുകയാണ് പബ്ലിക്കിനെ പറ്റിച്ച് ഓരോന്ന് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനീൻ്റെ കമ്പനീൻ്റെ കമ്പനി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ആരാണോ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവരെയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്കുക അല്ലാതെ കമ്പനിയിലുള്ള റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്കുക ദി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് അണ്ടർ വിച്ച് ദി കോർട്ട്സ് മേ ബി മേ ലിഫ്റ്റ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് വേൽ മേ ബ്രോഡ്ലി ബി ഗ്രൂപ്ഡ് അണ്ടർ ദി ഫോളോയിങ് ടു ഹെഡ്സ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് വേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായത് അതായത് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കമ്പനിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു സംഭവം അതായത് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം മാറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് വേൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണ് ഒരു പബ്ലിക്കിനെ ചീത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസോണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പനീനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ആരാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആണ് കമ്പനി ആ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്കുക അതാണ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് വേൽ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് കുറേ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ രണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അണ്ടർ എക്സ്പ്രസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻസും അണ്ടർ ജുഡി ജുഡീഷ്യൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസിനായിട്ട് ഡിവൈ അങ്ങനെ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അണ്ടർ എക്സ്പ്രസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മിസ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ പ്രോസ്പെക്ടസ് അതായത് ഒരു കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്
ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് കണ്ടിട്ടാണ് സാധാരണ ഷെയർസ് ആൾക്കാർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രോസ്പെക്ടസ് കണ്ട് ആൾക്കാർ ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ലോസും ഡാമേജും എന്താ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ആരാണോ പ്രോസ്പെക്ട് ഇഷ്യൂ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരാണത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവർക്കാണ് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളത് ഇത് പേഴ്സണൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംപ്രൂസ്മെൻറ്റ് ജയിലിൽ കടക്കാൻ കഴിയും ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അത്രയും ആ കാലയളവിൻ്റെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ജയിൽവാസം ആണുള്ളത് പിന്നെ ഫൈൻ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എമൗണ്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി ഫ്രോഡ് എത്ര രൂപയാണോ ഫ്രോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രോഡ് ആക്കിയിട്ട് ക്യാഷ് ഉള്ളത് അതോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടൈംസ് ദി എമൗണ്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി ഫ്രോഡ് ആ ഫ്രോഡിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൻ്റെ ത്രീ ടൈംസും ആണ് ഫൈൻ ആയിട്ട് വരും സിക്സ് ടു വൺ ഇയർ ഇംപ്രൂസൻമെൻറ്റ് ഇതാണ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോക്സ് പ്രോസ്പെക്ടേഴ്സിനകത്തുള്ള ഇതിന് ഫ്രോഡ് കാണിക്കുന്നതിനുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് അടുത്തത് ഫെയിലർ ടു റിട്ടേൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് വരും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത്രയും മിനിമം സബ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി നമ്മൾ തിരിച്ച് റീഫണ്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പ്രോസ്പെക്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് അതിന് ശേഷം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി നമ്മളില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് തന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെനാൾട്ടി വരും തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓരോ ദിവസവും തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പെനാൾട്ടി വരിക പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പെറാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണ് ഫെയിലർ ടു റിട്ടേൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി പെനാൾട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓരോ ദിവസവും തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഓർ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് വിച്ച് അവർ എക്സസ് ഏതാണോ കുറവ് അതാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അടുത്തത് നോൺ ഡിസ്ക്ലോഷർ മിസ് ഡിസെപ്ഷൻ ഓഫ് നെയിം ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ട്വൽവ് എ കമ്പനി ഷാൽ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് നെയിം പ്രിൻറ്റഡ് ഓൺ ഹണ്ടീസ് പ്രോമിസറി നോട്ട്സ് ബിൽസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് സച്ച് അതർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി പുറത്തോട്ട് ഇറക്കുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും അതിനകത്തുണ്ട് എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പനിൻ്റെ പേര് ഇയർ ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എവിടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആ സംഭവത്തിലുണ്ടാവണം എന്തിനകത്ത് പ്രോമിസറി നോട്ട് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അങ്ങനത്തെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസിനകത്ത് എല്ലാത്തിനകത്തും അങ് അത് വേണം ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണോ സിഗ്നേറ്ററി അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏത് ഡയറക്ടറാണോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ളത് അവർ പേഴ്സണലി ലയബിളായിരിക്കും ഇത് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിസൈസ് കമ്പനി സോറി ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പേര് തന്നെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസത്തിൽ എഴുതി അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം ആരാണോ അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അവരാണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ എത്ര ദിവസത്തേക്കാണോ ആ സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോയത് അത്രയും ദിവസം ഓരോ ദിവസം തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഏതാണോ കുറവിച്ചവർ ഇസ് ലെസ് ആണ് നമ്മൾ പണിഷ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അതാണ് ഡോൺ നോൺ ഡിസ്കോ ക്ലോഷർ മിൻ ഡിസ് മിസ് ഡിസ്ക്രഷൻ ഓഫ് നെയിം ഫോർ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ദി ടാസ്ക് ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്പെക്ടർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടു ടെൻ ഓർ ടു ട്വൽവ് ഓർ ടു തേർട
we may appoint the central government may appoint one or more inspectors to investigate and report on matters relating to the company and its membership for the purpose of determining the true persons who are or have been financially invested in the success or failure with whether real or apparent of the company or who are have been able to control or to materially influence the policy of the company enna cheyya a or company ne investigate cheyumbam avaru aarkekkano interest ullathu adha company inde തുടർച്ചയ്ക്കും എല്ലാത്തിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരും അതേമാതിരി അതിന് കൺട്രോൾ ആ കമ്പനി കൺട്രോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവരെയാണ് അവരെ ഇൻവെസ്റ്റ് അതെല്ലാവരെയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി ഇനി അടുത്തത് ലയബിലിറ്റി ഫോർ അൾട്രാ വയസ് ആക്ട് കമ്പനീൻ്റെ പവർ ഉപയോഗിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താ റെസ്പോൺസിബിൾ അതായത് കമ്പനി റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുന്ന പോലെ തന്നെ ചില സിറ്റുവേഷനിലത്ത് അവരുടെ ഡയറക്ടേഴ്സും അത് ഓഫീസേഴ്സും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും പേഴ്സണലി ലയബിൾ ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അവരാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പവറിലല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ഡയറക്ടേഴ്സും അവിടുത്തെ ഓഫീസേഴ്സും ആയി കമ്പനിയുടെ ഓഫീസേഴ്സും ആയിരിക്കും ലയബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്രോഡ് ലൻ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ ആര് കമ്പനി ആരുടെ കൺട്രോളിലാണോ ഉള്ളത് അവരായിരിക്കും ലയബിൾ ആവുക This person, person who are knowingly party held pers- personally rest liable for any debts and other liabilities of the company. That's why they have to say that they are going to do this fraudulent activities. They will be held responsible. They will be held responsible for the company and the debt and the debt. They will be held responsible for the management and the director of the company. They will be held responsible for the company and the debt and the debt. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡയബിറ്റി അണ്ടർ അതർ സ്റ്റാറ്റസ് ഐ മീൻ സ്റ്റാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ബിസൈഡ്സ് ദാറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി മേ ബി ഹെൽഡ് പേഴ്സണലി ഡയബിൾ അണ്ടർ ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അതല്ലാതെ ചില നിയമപ്രകാരം വരുന്ന അല്ലാത്ത കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്തും ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിലുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ഓഫീസസ് ആയിട്ട് പേഴ്സണലി ഡയബിൾ ആക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് അണ്ടർ ജുഡീഷ്യൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചില കേസുകൾ വരുമ്പം കോർട്ട് വിധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ വരുന്ന ഈ ലിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് വേസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് റവന്യൂ ഇത് ഈ കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ ഉണ്ടായ കേസാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരാൾക്ക് ഒരുപാട് ഹ്യൂജ് ഇൻകം ആണ് വരുന്നത് ഡിവിഡൻറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹ്യൂജ് ഇൻകം ഉണ്ട് അപ്പം ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാൾ ഇയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ മൂ നാല് കമ്പനികൾ ഫോം ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇയാളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഈ കമ്പനിയുടെ പേരിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അതായത് ഈ കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലായിട്ട് ആക്കി മാറ്റി ഇയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഡിവിഡൻറ്റും ഐ മീൻ ഡിവിഡൻറ്റ് ഷെയർസ് എന്നാണ് കിട്ടുക ആ ഷെയർസ് എല്ലാവരും എല്ലാതും ഈ നാല് കമ്പനിയിലായിട്ടാക്കിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഷെയർസിന് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻറ്റ് എല്ലാം ഈ കമ്പനീൻ്റെ ഇൻകം ആയിട്ടാണ് പിന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുമ്പം ഇയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക അയാൾക്ക് ഇൻകം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല പക്ഷേ ഈ എല്ലാം ഈ നാല് കമ്പനി ഇയാൾ തന്നെയാണ് ഇയാൾ തന്നെയാണ് ആ ഡിവിഡൻറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റും എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇയാൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ടാക്സ് പർപ്പസസിന് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഇൻകം ഉള്ളതായിട്ട് കാണിക്കില്ല ഈ ബുക്കിന് ഈ കമ്പനീസിൻ്റെ ബുക്കിനകത്തായിട്ട് ബുക്കിനകത്താണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ പേരിൽ പ്രിൻറ്റ് പ്രിൻറ്റഡ് ലോൺ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക അതായത് എന്താ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ആണ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പിന്നെ കേസ് ആയി ഈ ഒരു കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഇത് മനസ്സിലായത് ഇയാളുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ് കമ്പനി ആയിരുന്നു ഇയാൾ ഫോം ചെയ്തതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഫോം ചെയ്തതാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പം എത്ര രൂപയാണോ ഇയാൾ ടാക്സ് കൊടുക്കാതിരുന്നത് എമൗണ്ട് അത്രയും തന്നെ അയാൾക്ക് ഫൈൻ വരും അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ഇത് അതിനനുസരിച്ച് പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റോ റോ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടാക്സ് കൊടുക്ക കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റവന്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ആ റവന്യൂ ആ ടാക്സ് ഇവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ ഫോർ കം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ അപ്പം ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അയാൾ ഹെൽത്ത് ഹ
ഒരു ആളെ ഒരു ജോലിക്ക് വെച്ച ഒരാളെ അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ആക്കി വെച്ചു ആ കമ്പനീനെ ഓണേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്കി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ കൺട്രോൾ ഫുൾ എപ്പോഴും ഈ ഹോണയുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പം ഈ ഗിൽഫോർഡ് മോട്ടോർ കമ്പനീൻ്റെ കുറേ ക്ലയൻസിനെ ഈ ഹോണെ ഇയാളെ പുതിയ കമ്പനിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പം അത് അവരുടെ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ അവരെ ഈ ഗിൽഫോർഡ് മോട്ടോർ കമ്പനി ഹോണയും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഇവർ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് അത് തിരിച്ചാകാം അയാൾക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടി ഈ ഹോണ എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടി കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ വെറുതെ ഒരു ഇയാളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഐ മീൻ ഈ കമ്പനിയുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ആണ് ഇയാൾ ഇയാളെ സ്വന്തം കമ്പനിയിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് പക്ഷെ അത് ഭാര്യേൻ്റെ വേറെ ആളെ പേരിൽ വെറുതെ പേരിന് വേണ്ടി ആക്കിയതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫ്രോഡ് ആൻഡ് ആ ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ കണ്ടക്ട് അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിനകത്ത് നമ്മൾ കമ്പനീനെയും ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളുള്ള ആളെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ഇനി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദി എനിമി ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എ കമ്പനി ഇതെന്താ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലണ്ടനിൽ ജർമ്മനിയിലെ ഒരു കമ്പനി പോയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതായത് അവിടുത്തെ ലണ്ടനിൽ ജർമ്മനി ജർമ്മൻ ജർമ്മനി ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ലണ്ടനിൽ അപ്പം വോറിൻ്റെ സമയത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടും ജർമ്മനിയും തമ്മിലുള്ള വോറിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ജർമ്മൻ കമ്പനിയിലുള്ള ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സും എല്ലാം എല്ലാ സം ഫുൾ കൺട്രോൾ ജർമ്മൻസിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് പക്ഷേ ഇവർ കമ്പനി ഉള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം ആ കമ്പനി ഒരു എനിമി കമ്പനി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക കാരണം അതിൻ്റെ ഫുൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഫുൾ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മൻസിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഫുൾ കൺട്രോൾ ജർമ്മൻസിൻ്റെത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു എനിമി കമ്പനി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അടുത്തത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സബ്സിഡറി സ്ട്രാക്ട് ആസ് എൻ ഏജൻറ്റ് ഈ മെർച്ചൻറ്റേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വെഹിക്കിളിന് ലൈസൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ അവരൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വേറൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ വെഹിക്കിൾ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ഒരേ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിന് സ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈസൻസിന് അവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷന് ശരിക്കും ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മെർച്ചൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനി അവരൊരു സബ്സിഡറി ആയത് ഒരു ഏജൻറ്റ് മാതിരി ആയത് കാരണം മെർച്ച മെർച്ചൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനിക്കും ആ ലൈസൻസ് കിട്ടില്ല അതാണ് ആ കേസ് അതേപോലത്തെ വേറെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യു പി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫുഗർ രേണു സാവർ പവർ കമ്പനി അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സബ്സിഡറി വെച്ചിട്ട് അവരുടെ പേരിലല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ബെനിഫിറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പക്ഷേ ഇത് സബ്സിഡറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒറ്റൊരു കമ്പനി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദെൻ വേറെ കമ്പനി ആക്ട് ആസ് എൻ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇത് ഇതേമാതിരി ദേർസ് എൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് എ കമ്പനി ടു ദി എഫക്ട് ദി കമ്പനി വിൽ ആക്ട് ആസ് ആൻ എയർ ഹോൾഡ് ആസ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഏജൻറ്റ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് കാരിയിങ് ഓൺ ദി ബിസിനസ് ദി ബിസിനസ് ഇസ് എസെൻഷ്യലി ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ അവരുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പനി കമ്പനി നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോഴും കമ്പനിയും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അടുത്തത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഒഫൻസസ് ഒരു എക്കണോമിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യണം അതായത് ചില ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ സെക്സൈസ് ആൻഡ് സോൾട്ട് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ അതായത് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാതെ അതായത് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കണ എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവ അതൊക്കെ ഇവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണോ ഇതിൻ്റെ ഈ
വേറൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് വേറെ കമ്പനീസ് യൂസ് ടു അവോയ്ഡ് വെൽഫെയർ ലെജിസ്ലേഷൻ അതായത് ഒരു കമ്പനികൾക്ക് അവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു കമ്പനി വർക്കിന് വേണ്ടി കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുക ബോണസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോണസ് കൊടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് ബോണസ് കൊടുക്കുക അതായത് അവരുടെ പി ആൻഡ് എൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബോണസ് കൊടുക്കുക എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ അസോസിയേറ്റഡ് റബ്ബർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയണ ഒരു കമ്പനിയിൽ അവർക്ക് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി പക്ഷെ അവർ ആ വർക്ക്മെന്റ് ബോണസ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഈ ഈ കമ്പനിയിലുള്ള അതായത് അസോസിയേറ്റഡ് റബ്ബർ ഇൻഡസ്ട്രി ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിലുള്ള ഷെയർസ് കുറേ എണ്ണം അവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതായത് പുതിയ ഫോം ചെയ്ത കമ്പനിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം അതിനകത്ത് ആ ഷെയർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടിയെന്നുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ഫുള്ളും എന്താണ് അവർക്ക് ഇൻകം ആണ് പക്ഷേ ഈ കമ്പനിയുടെ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് അകത്തോട്ട് അതൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ അവർ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്ക്മെന്റ് ബോണസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനകത്തൊക്കെ ആ കമ്പനിയിൽ ഏത് ഡയറക്ടർ ആണോ ഇതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അവരെയാണ് അവർക്കാണ് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ കമ്പനി ആസ് എ വോൾ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കൂല ദെൻ ഒരു കമ്പനി ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സം ഇല്ലീഗൽ ഓർ ഇൻ പ്രോപ്പർ പർപ്പസ് ഒരു കമ്പനി എന്തെങ്കിലും നിയമപരം അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനകത്തും കോർപ്പറേറ്റ് വേലി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ടു പണിഷ് ഫോർ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് എന്തെങ്കിലും കോർട്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഡിസോബേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിധി വരികയാണ് ഒരു കമ്പനിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കമ്പനി അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുക അവിടുത്തെ ഡയറക്ടേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റും ആയിരിക്കും ദൻ ഫോർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ കോമ്പറ്റൻസി ഓഫ് ദി കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയിലെ ടെക്നിക്കൽ കോമ്പറ്റൻസി അളക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ കോമ്പറ്റൻസി ആ ഒരു കമ്പനിൻ്റെ കോമ്പറ്റൻസി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് വേയിലാണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് വേയിലൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു കമ്പനി ഒരു പുതിയൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്രത്തോളം ടെക്നിക്കൽ കോമ്പറ്റൻസി ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം അതാണ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ കോമ്പറ്റൻസി ഓഫ് ദി കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വേർ കമ്പനി ഈസ് എ മിയർ ഷാം ഓർ ക്ലോക്ക് അതായത് ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തത് വെറുതൊരു കണ്ണിൽ പൊടി ഇടാനുള്ള രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കമ്പനീൻ്റെ എൻറ്റിറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ആരാണോ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആരാണോ ഇതിനകത്ത് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് അത് അവരായിരിക്കും ലയബിളാക്കുക ദെൻ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കമ്പനി ആൻഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ മോഡ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ആണ് കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഒരു കമ്പനി കമ്പനീസ് ആക്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഐ മീൻ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ കമ്പനീസ് ആക്ടറിൽ അണ്ടറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതൊരു കമ്പനി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ടിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആവാം ദെൻ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം ടു പേഴ്സൺസ് ആണ് ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക കമ്പനി ആകുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആകുമ്പോൾ ടു പേഴ്സൺസ് ആണ് മിനിമം പബ്ലിക് കമ്പനി ആകുമ്പോൾ സെവൻ മാക്സിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് കമ്പനീൻ്റെ കേസിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആകുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡും പബ്ലിക് കമ്പനി ആകുമ്പോൾ ലിമിറ്റിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് എത്ര കമ്പ് എത്ര പാർട്ട്നേഴ്സ് ഐ മീൻ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ആവാം ദർ ഇസ് നോ ലിമിറ്റ് ഫോർ മാക്സിമം മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പബ്ലിക് കമ്പനി അടുത്തത് ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് കമ്പനി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് പക്ഷെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് ഇല്ല
അടുത്തത് പെർപ്പച്വൽ സസ്പെൻഷൻ ആണ് കമ്പനി എൻഡേഴ്സ് പെർപ്പച്വൽ സസ് സസ്പെൻഷൻ അതായത് ഒരു മെമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടറോ മരിച്ചാലോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആയാലോ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു വൈൻഡിങ് അപ്പം ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ കമ്പനി നിന്ന് പോകുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയം അത്രയും കാലം കമ്പനി തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോകും പക്ഷേ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഒരു പാർട്ണർ മരിക്കുകയെ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആകുകയെ അല്ല അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡിസോൾവായി പോകും ദൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനീൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് കമ്പനി മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ണർഷിപ്പ് യൂഷ്വലി എല്ലാ പാർട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ണർ അങ്ങനെ അവരാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് മാനേജ് ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഓഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഡീഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് നടക്കുക അടുത്തത് ഏജൻസി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ഏജൻറ്റ് അല്ല ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആണ് ഒരു പാർട്ണർ അതായത് പാർട്ണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഷെയർ ഹോൾഡർ കമ്പനിയുടെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു കമ്പനീൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഓൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് അവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സിനോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോ അതിൽ യാതൊരു വിധ അധികാരവും ഓണർഷിപ്പും ഇല്ല പക്ഷേ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആകുമ്പോൾ പാർട്ണർഷിപ്പിനകത്ത് ആ പാർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ പാർട്ട്നേഴ്സിനും കൂടെ ഓൺ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഇത് ജോയിൻറ്റ് ഓണേഴ്സാണ് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും ആ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ അസെറ്റ്സ് ജോയിൻറ്റ് ഓണേഴ്സാണ് ദെൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കമ്പനി ആകുമ്പം കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം ഓഡിറ്റിംഗ് ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തണം ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ്സ് നടത്തണം അങ്ങനെ കുറച്ച് അതായത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അത് അതേപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കമ്പനി ആകുമ്പോൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ അധികം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ദെൻ പവേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം അവർ മെൻഡോറ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻസിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതിനനുസരിച്ച് ഒരു വെട്ട് വേണം കമ്പനീൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കേണ്ടത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആകുമ്പം പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനനുസരിച്ചാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക അടുത്തത് ഡിസൊല്യൂഷൻ കമ്പനീൻ്റെ ഡിസൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ സംബന്ധിച്ച് കമ്പനി സാറ്റിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു കമ്പനി ഡിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം കമ്പനീസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആകുമ്പം പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ് ആ കമ്പനിയിലുള്ള ഐ മീൻ ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനകത്തുള്ള എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും എഗ്രിമെൻറ്റ് എഗ് എന്താ പറയുക അവരുടെ ഇഷ്ടവും എല്ലാ എഗ്രിമെൻറ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് വേണം പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ഗവേണിംഗ് ലെജിസ്ലേഷൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഒരു കമ്പനി ഗവൺ ചെയ്ത് കമ്പനീസ് ആക്ട് സെബി റൂ റെഗുലേഷൻസ് അതല്ലാതെ കുറേ റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കമ്പനി നോക്കുന്നത് ഐ മീൻ കമ്പനി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കുറേ റെഗുലേഷൻസും ആക്റ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനി കൊണ്ട് തുടർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷേ പാർട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആകുമ്പോൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അതാണ് കമ്പനി പാർട്ണർഷിപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്റ്റിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കമ്പനി ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പാർട്ണർഷിപ്പ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ഇത് ഇതൊക്കെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് പണ്ട് മുതലുള്ള കാര്യമല്ല ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുതിയ അതായത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് ഐ മീൻ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വരുത്തുന്ന ചേഞ്ചസുകളിനകത്ത് വരുന്ന ഒന്ന് കാര്യമാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് പാർട്ണർഷിപ്പ് അതേമാതിരി തന്നെ വേറൊരു സംഭവമാണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ്
ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനി ആകുമ്പം കമ്പനീസ് ആക്റ്റാണ് കമ്പനിയെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ മിനിമം ടു മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഐ മീൻ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ മിനിമം ടു മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് പബ്ലിക് കമ്പനി ആകുമ്പം സെവൻ അതേമാതിരി മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഇല്ല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആകുമ്പം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മാക്സിമം മെമ്പേഴ്സിന് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് അതായത് പബ്ലിക് കമ്പനിയും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി കമ്പനീൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്തത് പഠിക്കും അപ്പം ഇതിനകത്ത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആകുമ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മാക്സിമം പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് ലിമിറ്റ് ഇല്ല അതേമാതിരി പ്രൈ ലിമിറ്റ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് മാക്സിമം നമ്പർ ലിമിറ്റ് ഇല്ല അടുത്തത് ഗവേണൻസ് സ്ട്രക്ചർ കമ്പനി ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് ഗവ ഗവ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഗവേൺ ചെയ്യുന്നത് ആ അതിൻ്റെ ആക്ട് പ്രകാരം പിന്നെ അതേമാതിരി കോൺട്രാക്ച്വൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്ച്വൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഗവേൺ ചെയ്യുക അടുത്തത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് കമ്പനി മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് മാനേജ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷി പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ അവരെ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിയിൽ ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അത്ര ഈസി ആയിട്ടൊന്നും ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതായത് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായത് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സും എഗ്രി ചെയ്യണം അതേമാതിരി എഗ്രിമെൻറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസോൾവ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡിസോൾവ് ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഓഡിറ്റ് കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൾസറി ആയിട്ടുള്ള കം കാര്യമാണ് അതായത് ലീഗൽ നെസസിറ്റി ആണ് ഒരു കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൾസറി അല്ല കമ്പൾസറി ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്കിന് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപ് ഓഡിറ്റ് കമ്പൽസറിയാണ് അതേമാതിരി ആനുവൽ ടേവ് ടേൺ ഓവർ ഫോർട്ടി ലാക്സിന് മേലെയാണെങ്കിലും ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പും കമ്പൽസറി ആയിട്ടും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലാതെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സിന് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലാതെ ഫോർട്ടി പിന്നെ അതേമാതിരി ഫോർട്ടി ലാക്സിന് കുറവാണ് ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് കമ്പൽസറി അല്ല അടുത്തത് മീറ്റിംഗ് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് കമ്പനിയിൽ കമ്പൽസറിയാണ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ അത് കമ്പൽസറി അല്ല അതാണ് കമ്പനിയും ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അടുത്തത് കൈൻസ് ഓഫ് കമ്പനി കമ്പനി ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ബേസിലായി ബേസിസിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഫസ്റ്റ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ നോക്കാം ചാർട്ടേഡ് കമ്പനി എ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടർ അണ്ടർ എ സ്പെഷ്യൽ ചാർട്ടർ ഗ്രാൻഡ് ബൈ ദ കിങ് ഓർ ക്യൂൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇസ് കോൾ എ ചാർട്ടർ കമ്പനി ഇറ്റ് ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ് ചാർട്ടർ ആൻഡ് ദി കമ്പനീസ് ഐ ഡെസ്റ്റ് നോട്ട് അപ്ലൈ ടു ഇറ്റ് അതായത് നമ്മളിവിടെ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ചാർട്ടർ കമ്പനീസ് ഇല്ല അത് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതായത് ഒരു കിങ് അല്ലെ ക്യൂൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള അവർക്ക് മാത്രം കം ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ചാർട്ടേഡ് കമ്പനി അത് അവരുടെ സമ്മതപ്രകാരം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചാർട്ടർ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ചാർട്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനി കമ്പനീസ് ആക്ട് അവർക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ആ ചാർട്ടർ സ്പെഷ്യൽ ചാർട്ടറിനെ മാത്രം പ്രവർത്തി അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനീസാണ് ചാർട്ടർ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്പനി സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി കമ്പനി ഇസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് ഓഫ്
ഇവിടെ ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു ഫുൾ ഐഡിയ കിട്ടും ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കണ്ടിട്ടോ അവിടെ ദെൻ ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് രജിസ്റ്റേഡ് കമ്പനി ഇനി രജിസ്റ്റേഡ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പബ്ലിക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പബ്ലിക് കമ്പനി എന്ന് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി പ്രൈ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഇസ് വൺ വിച്ച് ബൈ ഇറ്റ്സ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ റെസ്ട്രിക്സ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ നമ്പർ ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർസ് അതായത് അതിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫെയർ ട്രാൻസ്ഫറിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഷെയർ നമ്പ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പബ്ലിക്കിന് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പബ്ലിക്കിന് ഇൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് തന്നെ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീനെ പിന്നെ അതേമാതിരി കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ പ്രകാരമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അതായത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആകുമ്പം കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അതിനകത്ത് ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതേമാതിരി ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ലിമിസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ അതായത് ഒരു ഒരാൾ മുതൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ മാത്രമേ ആൾക്കാരുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ ടു ഹൺഡ്രഡിന് മേലെ പോകാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ഇൻവിറ്റേ പ്രോഹിബിറ്റ്സ് ഇൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു ദി പബ്ലിക് പബ്ലിക്കിന് ഷെയർസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല ഐ മീൻ അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് ഷെയർസ് ഐ മീൻ ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ച് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷന് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്കില്ല ഈ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അല്ലാത്ത കമ്പനീസാണ് പബ്ലിക് കമ്പനി എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദി മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു ഫോം എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ടു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുകയാണ് മിനിമം നമ്പേഴ്സ് ടു ആണ് പബ്ലിക് കമ്പനിയുടെ മിനിമം നമ്പർ സെവൻ ആണ് അടുത്തത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് എ കമ്പനി ഹാവിങ് ദി ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദി മെമ്മോറാൻഡം ടു ദി എമൗണ്ട് ഇഫ് എനി അൺപെയ്ഡ് ഓൺ ദി ഷെയർസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഹെൽഡ് ബൈ ദം ഇൻ ടേം എ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയിൽ അതിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എത്രത്തോളം ആണോ അൺപെയ്ഡ് ഷെയർസ് എമൗണ്ട് ഉള്ളത് അതായത് ഇപ്പം ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഷെയർ ആണ് അവർ ഫിഫ്റ്റി മാത്രമേ ഓൾറെഡി പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അവരുടെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എത്രത്തോളം ആണോ അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഉള്ളത് ഷെയർസിനകത്ത് അവർ അത്ര മാത്രമേ ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അതാണ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് അടുത്തത് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും അവർ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യും ഇത്ര എമൗണ്ട് ഞങ്ങൾ ലയബിളാണ് ഇത്ര എമൗണ്ട് അതായത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കണ്ടിജൻസീസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ എന്താ എന്തെങ്കിലും ആ വൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ട് അല്ലാതെ ലോസ്റ്റാണ് കമ്പനി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈ ഈ ഇന്ന ആൾ ഇത്ര എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാൻ ലയബിളാണ് ഇന്ന ആൾ ഇത്ര എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യബിൾ ചെയ്യാൻ ലയബിളാണെന്ന് ഓൾറെഡി ആദ്യം തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ലിമിറ്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി അതായത് ഇവർ ഇത്ര പേ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യും അതാണ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി സോറി എ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരണ്ടി മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കമ്പനി ഹാവിങ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ദി മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് സച്ച് എമൗണ്ട് ആസ് ദി മെമ്പേഴ്സ് മേ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അണ്ടർടേക്ക് ബൈ ദി മെമ്മോറാൻഡം ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദി അസൽസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഇൻ ദി ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് വൈൻഡ് വൗണ്ട് അതായത് കമ്പനി പൂട്ടാൻ നേരത്ത് എന്തെങ്കിലും ലയബിലിറ്റി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇത്ര എമൗണ്ട് ലയബിൾ ആണെന്നും പറഞ
ഈ മൊബൈൽ കമ്പനീസ് എല്ലാം സബ്സിഡറീസ് ആണ് അതായത് ഒപ്പോ വൺ പ്ലസ് വിവോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പേരൻറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബി കെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ് എന്ത് ബി ബി കെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതിൻ്റെ സബ്സിഡറീസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് വരിക ഈ വൺ പ്ലസ് വരിക വിവോ വരിക ഒപ്പോ വരിക ഇതെല്ലാം അതാണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഐ മീൻ സബ്സിഡറി കമ്പനി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആവാം സബ്സിഡറി ആവാം എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതായത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൺട്രോളും എല്ലാം ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിക്കാണ് ഉണ്ടാവാം അതേമാതിരി ഷെയർ ക്യാപി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വൺ ഹാഫ് ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയിൻ്റെതാണെങ്കിലും അതൊരു ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനി എന്നുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് വരിക എ കമ്പനി ലെസ് കോളിറ്റ് കമ്പനി എസ് അതാണ് സബ്സിഡറി കമ്പനി എച്ച് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ അപ്പോൾ കമ്പനി എച്ചിൻ്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയ കമ്പനി എച്ചിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാകുക അതിൻ്റെ ഒരു മെജോറിറ്റി പോർഷനും കമ്പനി എച്ചിൻ്റെതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ കഥ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് ബി ബി കെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ അത് അവരാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ കൂടുതൽ അതായത് ഒപ്പോൻ്റെയും ഒ വൺ പ്ലസിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ബി ബി കെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ആൾക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതേമാതിരി എന്ത് കമ്പനി എച്ച് ഹോൾസ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കമ്പനി എസ് അതായത് വൺ ഹാഫ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സബ്സിഡറി കമ്പനീൻ്റെ ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അതാണ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കമ്പനി എസ് ഈ സബ്സിഡറി ഓഫ് കമ്പനി ടി അതായത് ഇപ്പം കമ്പനി എസിൻ്റെ ഒരു സബ്സിഡറി ഉണ്ട് കമ്പനി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പനി ടിയും കമ്പനി എച്ചിൻ്റെ സബ്സിഡറി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് കമ്പനി എച്ചിൻ്റെ സബ്സിഡറി ആണ് കമ്പനി എസ് ഈ കമ്പനി എസിൻ്റെ സബ്സിഡറി ആണ് കമ്പനി ടി അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കമ്പനി ടിയും കമ്പനി എച്ചിൻ്റെ സബ്സിഡറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതാണ് ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഡിഫൈൻസ് എ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ടു മീൻ എനി കമ്പനി രജിസ്റ്റേഡ് ഓൺ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഇസ് വിച്ച് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർ എനി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓർ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഓർ പാർട്ട്ലി ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓൻ പാർട്ട്ലി ബൈ വൺ ഓർ മോർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്സ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി അതായത് കമ്പനി കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഏതെങ്കിലും സെൻട്രൽ ഐ മീൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സിൻ്റെ അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ കൂടി ചേർന്നതോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് കൂടെ കൂടി ചേർന്നതോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് അവർ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ആയിട്ട് മാറുക അതാണ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസിനകത്ത് സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ആ സബ്സിഡറി കമ്പനീസും ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അടുത്തത് ഫോറിൻ കമ്പനി ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ടു ഫോറിൻ കമ്പനി മീൻസ് ആൻഡ് എനി കമ്പനി ഓർ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ വിച്ച് ഹാസ് എ പ്ലേസ് ഇൻ ബിസിനസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വെതർ ഇസ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓർ ത്രൂ ആൻ ഏജൻറ്റ് വിസ് ഫിസിക്കലി ഓർ ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ് ഇന്ത്യേനെ പുറത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ കമ്പനി എന്ന് പറയുക അതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനൊരു കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ അതേപോലെ ഒരു കം വേറൊരു ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ തുടങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഫോറിൻ കമ്പനി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതേമാതിരി എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് മോഡലാണെങ്കിൽ പോലും ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോറിൻ കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ
ഇതിനു മുമ്പ് ആ കമ്പനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ് സ്ഥലം ടൈമും പ്ലേസും വേണം അതേമാതിരി ഡിക്ലറേഷൻ ദാറ്റ് അതിന് ആ കമ്പനി ഫോം ആ ഫോം ചെയ്ത് ഐ മീൻ ഫോറിൻ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്ന ആ കമ്പനീൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാൻ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണോ ഐ മീൻ ആളല്ല എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാനുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ പിന്നെ അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താലേ ഒരു ഫോറിൻ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യത്യാസം വന്നതിൽ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസം വന്നത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിനെ അറിയിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ഇനി അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് കമ്പനീസ് ഈ മേലെ വന്ന കം ഇതിനകത്ത് പെടാത്ത കുറച്ച് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അതാണ് അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് കമ്പനീസ് വരിക ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനീസ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പൊതുവെ അഗ്രികൾച്ചർ അങ്ങനത്തെ അതായത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രൈമറി ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനീസാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി മീനിങ് ഓഫ് പ്രൈ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി കോപ്പറേറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ മീൻ അവർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയാണ് പ്രൊഡ്യൂ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ ഫാമേഴ്സ് അറൈസിങ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡ്രി ബീ ഫാമിംഗ് അങ്ങനെ അതായത് ഫാമിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ അവർ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഐ മീൻ ഫാമിംഗ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ അതായത് ഫാമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന അങ്ങനത്തെ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതേമാതിരി ഹാൻഡ്ലൂമ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതിനെ എയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും എന്താണ് അത് മീൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പനി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനീനെ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനീനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസിന് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് എനി ടെൻ ഓർ മോർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹു ആർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എനി ടു ഓർ മോർ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓർ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടെൻ ഓർ മോർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേ ഫോം ആൻഡ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് എ കമ്പനി ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി അതായത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയിലുള്ള ഫുൾ മെമ്പേഴ്സും ഈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി അല്ലാതാകും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മിനിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ടെൻ വേണം അല്ലാതെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു മതി അതേമാതിരി ഇതിൻ്റെ കോമ്പനി അതായത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനീസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫറബിലിറ്റി ക്യാപി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനീസിനകത്ത് ഉള്ളൂ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി പറ്റില്ല നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അപ്രൂവൽ ബോർഡിൻ്റെ അപ്രൂവൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം ദൻ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് നമ്പർ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന അവരുടെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് ഫസ്റ്റത്തെ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും റീഎംബേഴ്സ് ചെയ്യണം ദൻ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനീൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് 
സിറ്റുവേഷൻ അതായത് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ കൂട്ടത്തിൽ വരാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൻ്റെ മെമ്പർ അല്ലാതെ ആകും അതാണ് സിസേഷൻ ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ദെൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന മെമ്പേഴ്സിന് മെമ്പേഴ്സിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് വിത്ത് ഹെൽഡ് പ്രൈസ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടിച്ച് അതായത് അവരെ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ കാശ് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ കൊടുക്കൂല കുറച്ച് പൈസ മാറ്റി വയ്ക്കും അത് ക്യാഷ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് പിന്നീട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ബോർഡിൻ്റെ ഡിസിഷൻ പ്രകാരം അതേമാതിരി ക്യാപിറ്റലിനും ഒരു റിട്ടേൺ കിട്ടും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷെയർ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മെമ്പേഴ്സിനും ക്യാപിറ്റലിന് ഒരു റിട്ടേൺ കിട്ടും അതേമാതിരി ബോണസ് ഷെയർസ് കിട്ടും സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും ബോണസ് കിട്ടും അതാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ടു മെമ്പേഴ്സ് അടുത്തത് ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ മീറ്റിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം നയൻറ്റി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഐ മീൻ ഇൻകോർപ്പറേഷന് ശേഷം നയൻറ്റി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ എ ജി എം വെക്കണം പിന്നെ സബ്സിക്വൻറ്റ് എ ജി എം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിന് തമ്മിൽ മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മന്ത്സ് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഗ്യാപ്പ് വരാൻ പാടില്ല അതൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ത്രീ മന്ത്സും കൂടെ മാക്സിമം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പം സാധാരണ കമ്പനീസ് വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസിൽ പബ്ലിക് ഹോളിഡേ അല്ലാത്ത ബിസിനസ് അവേഴ്സിൽ തന്നെ വേണം ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ജനറൽ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദി പേഴ്സ് വൺ തേർഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പെർമിഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സ് പിന്നെ മോർ ദാൻ മോർ മെമ്പേഴ്സ് ഹു ആർ എൻറ്റേറ്റ് ടു വോട്ട് അതായത് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ള വൺ തേർഡ് മെമ്പേറിൻ്റെ പെർമിഷനും ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ജനറൽ മീറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ നോട്ടീസസ് ഐ മീൻ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡോ നോട്ടീസസ് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഓഡിറ്റർക്കും സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ കോറം എല്ലാ എ ജി എമ്മും വൺ ഫോർത്ത് ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് പേര് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഹയർ കോറം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യാം അടുത്തത് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഡിഫൈൻസ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ടു മീൻ എ കമ്പനി വിത്ത് ഓൺലി വൺ പേഴ്സൺ ആസെറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒരൊറ്റാൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോഫുൾ പർപ്പസിന് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി അതൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക പക്ഷേ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും അതായത് ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിക്കാണെങ്കിലും ചെയ്യണം വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി മേ ബി രജിസ്റ്റേഡ് ആസ് ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് ഓർ ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരൻ ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഷെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ബൈ ഗ്യാരൻറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഈ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയകത്ത് ആ വൺ പേഴ്സൺ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി എന്താ അതിൻ്റെ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും എല്ലാ ഇതും അവരുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരാൾ വയ്ക്കും അതായത് നോമിനി മാതിരി ഒരാൾ വയ്ക്കും അതൊരാൾ വയ്ക്കും ആ ഒരാൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഈ വൺ പേഴ്സൺ തന്നെ അതായത് ആരാണോ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അയാൾ തന്നെ പറയും ഇന്ന ആളാണ് എൻ്റെ നോമിനി എന്ന് പറഞ്ഞ് വയ്ക്കും അയാളായിരിക്കും പിന്നെ ആ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനീൻ്റെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊമോട്ടർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നോമിനീൻ്റെ ആയിരിക്കും ഈ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനീൻ്റെ ഫുൾ എന്താ ഇത് ഐ മീൻ ഫുൾ ഓണർഷിപ്പ് അവർക്കായിരിക്കും പോവാം വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയിൽ കിട്ടുന്ന റിലാക്സേഷനാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്ടറിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ മതി ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സെമി കമ്പനി സെക്രട്ടറീൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ വേണമെന്ന് കമ്പൽസറി ഇല്ല ആനുവൽ ജനറൽ
ഇന്ത്യൻ വംശജനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് അതായത് ഒരു ഫോറിനർ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആയിരിക്കും റെസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റെസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആയിരിക്കും ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കാം വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അയാൾ മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ അതായത് നോ പേഴ്സൺ ഷാൽ ബി എലിജിബിൾ ടു ഇൻകോപ്പൻ മോർ ദാൻ എ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി അതായത് ഒരു ഒരാൾക്കും ഒരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേമാതിരി അയാൾ വേറൊരു കമ്പനിയിൽ നോമിനി ആകാനും പാടില്ല ഒരു വേറൊരു വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയിൽ നോമിനി ആകാനും പാടില്ല മൈ നേഴ്സിന് നോ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ആകാനും പാടില്ല അതിൻ്റെ നോമിനി ആകാനും കഴിയില്ല നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിക്ക് പാടും കഴിയില്ല ദെൻ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അതേമാതിരി ആവറേജ് ടേൺ ടേൺ ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ ടു ക്രോറിൽ കൂടാനും പാടില്ല അങ്ങനെ ഇതിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി അല്ലാതായിട്ട് അതൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യാം ദെൻ കൺവേർഷൻ ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ടു എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഓർ എ പബ്ലിക് കമ്പനി വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിക്ക് പിന്നീട് അത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പബ്ലിക് കമ്പനി ആക്കാം അത് അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് അതേമാതിരി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേയ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്കിൽ കൂടുതലാവുകയാണ് ആവറേജ് ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ ടു ക്രോറിൽ കൂടുതലാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ടും ആ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പബ്ലിക് കമ്പനി ആക്കി മാറ്റണം അടുത്തത് സ്മോൾ കമ്പനി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ കമ്പനി ഹാസ് ബീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ സെക്ഷൻ ടു സബ് സബ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ ആ സെക്ഷൻ പ്രകാരം സ്മോൾ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റല് ഫിഫ്റ്റി ലാക്കിൽ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർ സച്ച് ഹയർ എമൗണ്ട് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് വി ഷാൽ നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ടെൻ ക്രോർ ഓഫ് റുപ്പീസ് അതായത് പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റല് ഫിക്സ് ചെയ്തത് ഒരു ടെൻ ക്രോറിൽ കുറവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിൽ കൂടാതെ അത് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റി ജനറലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ലാക്കിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സ്മോൾ കമ്പനീൻ്റെ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടാതെ ഏറ്റവും മാക്സിമം ടെൻ ക്രോർ അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഷെയർ ക്യാപിറ്റല് അതേമാതിരി ടേൺ ഓവർ ഒരു ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ടു ക്രോറിൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഐ മീൻ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ലാസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം അതിന് മുൻപത്തെ വർഷ വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്ക ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ടു ക്രോറിൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്മോൾ കമ്പനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ സച്ച് ഹയർ ഹയർ എമൗണ്ട് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സച്ച് ഇറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് വൺ ഒരു കോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് കൂടാൻ പാടില്ല ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് പേഡ് ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ടു ക്രോർ റുപ്പീസും അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ടു ക്രോർ റുപ്പീസ് ആയിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു സ്മോൾ കമ്പനി ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലാതെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന എമൗണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും മാക്സിമം പേഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ക്രോറും ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോറും ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ളിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മോൾ കമ്പനി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ സ്മോൾ കമ്പനീനെ നമ്മൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയോ സബ്സിഡറി കമ്പനീനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതല്ല അതേമാതിരി നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗ അസോസിയേഷനും സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് പ്രകാരം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനീനോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിനോ ഈ സ്മോൾ കമ്പനീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല അതാണ് സ്മോൾ കമ്പനി ഇനി അസോസിയേഷൻ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് അതായത് പ്രോഫിറ്റിന് വേണ
ഇങ്ങനെ ഇതിലുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒബ്ജക്ട്സിന് വേണ്ടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് അത് ഈ അസോസിയേഷൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അവർ ഇടുന്ന എഫേർഡിന് നമ്മൾ ഡിവിഡൻ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ പേ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ അപ്പോഴേ നമുക്കൊരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് കമ്പനിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മെമ്മോറാൻഡം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അസോസിയേഷൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ നേരത്തെ തന്നെ എടുക്കണം അതേമാതിരി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മേ ബിക്കം എ മെമ്പർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ മെമ്പർ ആവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കൺവെർഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി ഫോമുലാൻ്റെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി അത് അതായത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസ് ഐ മീൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ കമ്പനിയായിട്ട് മാറാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം അതിന് വരുന്ന അതിന് കുറേ റെഗുലേഷൻസിന് പക്ഷേ വ്യത്യാസം വരില്ല അതായത് നോർമൽ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി മാതിരി ആവില്ല ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് അസോസിയേഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാവാം അപ്പം ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഒരു നോർമൽ കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരമായിട്ട് മാറുമ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിഫറൻസസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഉണ്ടാവും അടുത്തത് ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ ഈ ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് അതായത് സെക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ കമ്പനീസ് ആക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗൽ കമ്പനി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇല്ലീഗൽ കമ്പനി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ തന്നെ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സെക്ഷൻ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ടു ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആണെത്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൺസ് കൂടിയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുകയാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ക്യാ ഐ മീൻ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിഷയം ചെയ്യാറ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അൻപതിൽ ആൾക്കാരിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒന്നുകൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം കമ്പനീസ് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കമ്പനി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ കമ്പനി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലീഗൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ലീഗലി അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തൊരു കമ്പനീനെയാണ് ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയാം അതിന് എക്സംഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എക്സംഷൻ ഹിന്ദു ഹിന്ദു അൺലി അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് മിക്കവാറും ഫിഫ്റ്റി പേരിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാവും ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ അത് ഒരു അങ്ങ് ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ ആവേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലിക്ക് എക്സംഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്ഷിപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ പ്രൊഫഷണൽസ് ഹു ആർ ഗവേൺഡ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് സ്പെഷ്യൽ ആക്ട്സ് പ്രകാരം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു അസോസിയേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഫിഫ്റ്റി പേരിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേ അസോസിയേഷനിൽ എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ദെൻ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ബീങ് ആൻ ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ എവറി മെമ്പർ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്നും ഈ ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷന് കിട്ടില്ല അതായത് ഒരു കമ്പനീനെ സൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് മെമ്പർ ലയബിൾ അല്ലാത്തത് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സിറ്റുവേഷനകത്തും കമ്പനീൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ലയബിൾ ആകും ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പം ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷനുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ എവരി മെമ്പർ ഓഫ് സച്ച് ആൻ അസോസിയേഷൻ ഓർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കാര്യ കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ് ആൽ ബി പണിഷബിൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേ അസോസിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ണർഷിപ്പിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും വൺ ലാക്ക് അപ് ടു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ്
അതാണ് ഇല്ലീഗൽ പിന്നെ വാ ദ ഇല്ലീഗാലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ കെ നോട്ട് ബി ക്യൂർ ബൈ സബ്സിക്വൻ റിഡക്ഷൻ അതായത് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷനെ ലീഗലാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതേമാതിരി ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോഫിറ്റബിളും ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഇതിൽ അസസ്മെൻറ്റിന് ലയബിളാണ് അതാണ് ഇല്ലീഗൽ അസോസിയേഷൻ അപ്പം ഈ യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ താങ്ക് യു